sesungguhnya uh, sebagai company Excel selalu terus berkomitmen menjadi yang terkedepan di sisi inovasi yang rekan-rekan uh, semua lihat uh, hari ini di mana kita menjadi uh, operator pertama yang punya uh, 5G outdoor. Jaringan generasi kelima atau yang biasa dikenal dengan 5G diproyeksi bakal bisa mulai diimplementasikan pada tahun 2020 mendatang. 5G is about automating and industrializing the internet of things. 5G will bring a totally different way of doing business. Operator Telco beserta penyedia jaringan di Indonesia pun terus melakukan uji coba implementasi jaringan ini sembari mempersiapkan ekosistem yang lebih matang. Dibandingkan teknologi yang sebelum-sebelumnya, apa keunggulan jaringan 5G dan bagaimana teknologi ini bakal diimplementasikan di Indonesia? Jadi teknologi 5G itu ada uh, beberapa uh, parameter yang kita bisa lihat perbedaannya dengan teknologi 4G sebelumnya. Contoh misalnya dari sisi kecepatan. Kalau kecepatan di 4G hanya sekitar 150 Mbps, kalau di 5G sudah bisa sampai 5 sampai 20 giga ya, Gbps. Jadi sudah sangat cepat. Kemudian yang kedua adalah dari sisi latensi. Latensi yang sekarang itu hanya mungkin sekitar 40 milisekon, ya, di mana udah 4G itu sudah sangat cepat. Tapi dengan 5G latensi itu bisa sampai uh, kurang dari 1 milisekon. Tadi saya bilang lebih cepat daripada kita mengadipkan mata ya. Terus kemudian yang ketiga, jumlah aktif subscriber pada saat yang bersamaan itu sudah bisa uh, lebih dari uh, apa 2000 koneksi. Jadi sangat-sangat banyak. Dan yang keempat adalah uh, dari sisi teknologi sangat-sangat efisien. Jadi contoh tadi uh, apa baterai bisa tahan sampai 10 tahun. Jadi memang uh, jadi memang sangat-sangat sangat-sangat uh, efisien. The big difference of 5G compared to 4G is the speeds will be in excess of what is really required for the normal end user experience. We can today we can demo 4K video over, over mobile. We can show very short delays. We can um, we can control a robot. We can actually balance a robot as you saw over here, which would not be possible in today's networks. The real user experience comes from how that can be implemented, how that can affect our lives. For the for the handset, um, a lot of what we can do with 4G today is enough. But for the next step of self-driving cars, remote surgery, uh, controlling industries like mining, for instance, in a, in, a, in a safe way, where you don't have to put people into the mine, but you can have people outside the mine controlling equipment that's inside the mine, those are the things we'll see the effect of 5G. Belajar dari cepatnya perkembangan 4G di Indonesia, XL Asiata tidak tinggal diam. Kali ini, XL dan Ericsson melakukan demo kecepatan 5G pertama kali yang dilakukan di luar ruangan. XL akan menjelaskan juga bagaimana pemanfaatan teknologi 5G ini di kehidupan manusia sehari-hari. Jadi alasannya kenapa Excel sudah mulai dengan uh, five, uh, inovasi di sisi teknologi, yaitu 5G mulai dari sekarang adalah karena kita melihat uh, sebelumnya uh, adopsi uh, 4G itu uh, kita perkirakan lambat ternyata jauh di luar perkiraan kita. Jadi traffic naiknya sangat cepat, adopsi dari pelanggan juga sangat cepat. Sehingga kami merasa perlu bahwa kita melakukan inovasi teknologi, mengetahui dan uh, melakukan assessment dan review jauh uh, uh, lebih cepat daripada uh, 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 daripada teknologi tersebut. Jadi kita mulai dengan uh, persiapan dari sisi uh, infrastruktur atau uh, teknologi. Juga kami sudah mulai uh, mempersiapkan sumber daya manusia supaya bisa uh, siap untuk teknologi lain. Tadi ada beberapa use case yang uh, saya jelaskan. Jadi salah satunya adalah autonomous car. Autonomous car itu artinya uh, mobil tanpa pengendara. Uh, jadi kedepannya mungkin nanti akan ada banyak mobil-mobil berkeliaran gitu tanpa ada yang nyetir gitu ya uh, ke sana. Terus kemudian uh, apa uh, yang tadi juga sempat di, dipaparkan oleh partner kami Ericsson mereka sudah mencoba dengan uh, truk. Jadi ada lima truk di mana pengendaranya hanya ada di truk yang paling depan. Empat truk berikutnya itu sudah tanpa pengendara. Jadi bisa dibayangkan betapa efisiennya nanti apabila perlu mengirim barang dari satu kota ke kota lain ya di mana uh, apa uh, vehicle atau atau kendaraannya sudah tanpa uh, tanpa driver tanpa pengendara. Use 
case yang lain adalah VR, virtual reality ya. Virtual reality uh, uh, mungkin kalau yang sekarang yang kita bisa pahami yang paling gampang adalah pemain games. Jadi kalau dengan main games, oh dengan VR mereka bisa seperti masuk ke dunia gamesnya. Ya. Tapi saya juga melihat ke depan contoh seperti e-commerce itu akan uh, juga sangat berkembang. Jadi mungkin satu saat nanti kita tidak perlu lagi ke toko. Udah bisa langsung dengan uh, menggunakan VR, kita bisa lihat barang yang akan dibeli. Uh, contoh yang lain adalah robotik misalnya, terus kemudian augmented reality, itu juga yang akan jadi use case-use case di uh, 5G ke depan.